హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మనం చెప్పబోతున్న టాపిక్ క్లాక్స్ ఇది అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటుంది ఈ టాపిక్ నుంచి మినిమం త్రీ మార్క్స్ లేదా మాక్సిమం ఫైవ్ మార్క్స్ వరకు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది పర్టికులర్ గా ఆర్ఆర్బి ఎస్ఐస్ కానిస్టేబుల్స్ ఏపీఎస్సి లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో క్లాక్స్ నుంచి రెగ్యులర్ గా క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు సో దీంట్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు మనం షార్ట్ కట్స్ తో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది వాళ్ళ క్లాస్ లో చూద్దాం క్లాక్స్ లో జనరల్ గా మనం సర్కిల్ షేప్డ్ క్లాక్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం ఇంకా డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేవి ఏవి కూడా యూజ్ చేయము ఈ సర్కిల్ షేప్డ్ క్లాక్స్ లో కూడా ఓన్లీ గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషాల ముళ్ళు మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం సెకండ్ హ్యాండ్ అనేది కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేయము వీటి మూమెంట్ ని బట్టి ఇది ఏ వైపు తిరుగుతుంది ఎంత దూరంలో రెండింటికి మధ్య ఉన్న దూరం ఎంత ఇలాంటి వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు ఇక్కడ మనం రెండు కూడా నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళుని ఒకే చోట తీసుకుంటున్నాం మనం అనలైజ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఒక సర్కిల్ షేప్డ్ క్లాక్ అంటున్నాము నిమిషాల ముళ్ళు కానీ గంటల ముళ్ళు కానీ ఒకసారి సర్కిల్ మొత్తం రొటేట్ అయితే అది చేసే కోణం ఎంత అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది ప్రస్తుతానికి మనం ఫస్ట్ నిమిషాల ముళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇది చేసే యాంగిల్ అంటే ఎంత దూరం అయితే తిరుగుతుందో దాన్ని కోణంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అది ఎంత దూరం తిరుగుతుందో దాని బేసిస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు ఫస్ట్ ఒక నిమిషానికి నిమిషాల ముళ్ళు ఎంత చేస్తుంది ఒక నిమిషానికి గంటల ముళ్ళు ఎంత కోణం చేస్తుంది అనేవి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే గనక ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి నిమిషాల ముళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తున్నాం నిమిషాల ముళ్ళు ఒక ప్లేస్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది సపోజ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటున్నాము మళ్ళీ టోటల్ రొటేషన్ చేసి ట్వెల్వ్ దగ్గరకే రావాలి అంటే గనక ఎంత సమయం పడుతుంది లేదా ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాము పన్నెండు దగ్గర మొదలైన నిమిషాల ముళ్ళు ఒకటి మీదకి రావడానికి ఐదు నిమిషాల సమయం పడుతుంది అలా రెండు మీదకి రావడానికి పది నిమిషాలు మూడు దగ్గరికి రావడానికి పదిహేను నిమిషాలు మొత్తం ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ పన్నెండు దగ్గరికే రావాలి అంటే గనక అరవై నిమిషాల సమయం పడుతుంది సో మూడు వందల అరవై డిగ్రీల కోణం చేసినట్టు నిమిషాల ముళ్ళు గురించి తీసుకుంటున్నాం అరవై నిమిషాలలో మూడు వందల అరవై డిగ్రీల కోణం చేస్తోంది మనం ఒక నిమిషంలో అది ఎంత కోణం చేస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే గనక ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవడానికి కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక నిమిషంలో నిమిషముల ముళ్ళు చేసే కోణం ఎంత ఒక నిమిషంలో కావాలి అంటే రెండు వైపులా మనం అరవైతో భావిస్తే సరిపోతుంది మూడు వందల అరవై బై అరవై అంటే ఒక నిమిషంలో ఆరు డిగ్రీల కోణం చేస్తోంది ఇది క్లాక్స్ లో బేస్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ గుర్తుంటే గనక చాలా సింపుల్ గా మనం ఈజీగా టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇది నిమిషముల ముళ్ళు గురించి చూసాము ఇప్పుడు మనం నిమిషాల ముళ్ళు ఎలా అయితే చేస్తున్నామో గంటల ముళ్ళు కూడా ఒక నిమిషంలో అది ఎంత కోణం చేస్తుంది అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ గంటల ముళ్ళుకి వెళ్తున్నాం గంటల ముళ్ళు తీసుకున్నట్లయితే ఒక ప్లేస్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అది ట్వెల్వ్ దగ్గరే స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు మనం బేస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ట్వెల్వ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం పన్నెండు దగ్గర మొదలైన గంటల ముళ్ళు మళ్ళీ ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ చేసి అదే ప్లేస్ కి రావాలి అంటే ఎంత సమయం పడుతుంది అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాము పన్నెండు దగ్గర మొదలైంది ఒకటి వరకు రావాలి అంటే ఒక గంట సమయం పడుతుంది రెండు దగ్గరికి రావాలి అంటే రెండు గంటల సమయం అలా ఒక సర్కిల్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసి పన్నెండు దగ్గరికి రావాలి అంటే పన్నెండు గంటల సమయం పడుతుంది పన్నెండు గంటలలో అది మొత్తం సర్కిల్ రొటేట్ అయింది కాబట్టి మూడు వందల అరవై డిగ్రీల కోణం చేసినట్లు పన్నెండు గంటల్లో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు చేస్తోంది అంటే ఒక గంటలో అది చేసే కోణం ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము ఒక గంటలో కావాలి అంటే రెండు వైపులా పన్నెండుతో భావిస్తే సరిపోతుంది ఒక గంటలో ముప్పై డిగ్రీల కోణం చేసినట్లు మనం నిమిషాల ముల్లేమో ఒక నిమిషానికి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం గంటల ముల్లేమో ఒక గంట క్యాల్కులేట్ చేశాం ఒక గంటలో ముప్పై డిగ్రీల కోణం చేస్తే గనక ఒక గంట అంటే మనకి ఎన్ని నిమిషాలు అరవై నిమిషాలు అరవై నిమిషాలలో ముప్పై డిగ్రీల కోణం చేస్తే ఒక నిమిషంలో అది చేసే కోణం ఎంత అరవై నిమిషాలలో ముప్పై డిగ్రీలు అరవైలో సగం ముప్పై అవుతుంది అలాగే ఒకటిలో సగం అంటే అర డిగ్రీ లేదా ముప్పై బై అరవై వేసుకోవచ్చు సో ఒక నిమిషంలో హాఫ్ డిగ్రీ యాంగిల్ చేస్తోంది అర డిగ్రీ కోణం చేస్తోంది ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు క్యాలకులేట్ చేసిందేమో గంటల ముళ్ళుకి ఇది క్యాలకులేట్ చేసిందేమో నిమిషాల ముళ్ళుకి మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 
मन गड़ गंटल मुल्ल कना निमशाल मुल अने फास्ट मूव उ निमशाल मुल फास्ट मूव अवतुदे काबी एक्व स्पेस कवर्स अटे एक्व कोण चेयरानी झास्टी निमशाल मुल्ल निम्स में आर डिग्री कोणम से अट्ना गंटल मुल्ल निमशाल मुल्ल कना चाल स्लो मूवी का बट्टी तक स्पेस कवर् अंत ऐंगल चाल तक उ गंटल मुल्ल निम्स अर डिग्री मतमे चेयल सो निमशाल मुलेमो आर डिग्री गंटल मुलेमो हाफ डिग्री चेस्टी रेडू डैरे रोटेट उठाई काबटी दी सापेक्ष वेगमू लेदा सापेक्ष सापेक्ष वेगमू अटा अदी अंटे निम्स में गंटल मुल्ल निमशम मुल्लू चेसे कोणाल या तेड़ अवतनी नर डिग्री उ बै रेग्रीलू पाइंट चाल चला इंपारटे असल सापेक्ष वेगमू अंत एमकोटे निमशम मुल्लू मरी गंटल मुल्लू चेस्ट तेड़ सापेक्ष वेगम अट्ना अद्तुटी अंत ईद डिग्री लेदा पदको बै रेग्रील इंतरकू फोर पाइंटे कॉब्लम चाल सिंपल ऐ आसर चुस्कुस्तु नैक्स्ट इकड वरकू मैं बेस ने दी एग्जाम मोडल्स एला इतार क्वेश्चन एला अड़ता चूदा निमशाल मुल्ल तस्कटे कमशा की आर डिग्री कोणम से गंटल मुल्ते कमशा की अर डिग्री कोणम से इधर मन फैंडी एग्जाम पाइंट आफ व्यू क्वेश्चन अभी यांगल डिपेंड अला अड़गटा की झान्स उवे चाल सिंपल ऐ क्वेश्चन अड़ते केंत क्लास बेस मीद रिज नोटिफिकेसन एवना उ सिंपल क्वेश्चन अड़गढ़ झास्टी निमशाल मुल्लू अरगंट कोणमेंता अगर निमशमल मुल्लू अरगंट कोणम गंट अंत एन निम्षा अरवे निम्षाल सो अरगंट अबी मुफ नि मुफ निमशाल इधे कोणमेंता अड़ी निमशा की आर डिग्री मन कोई मुफ निमशाल अड़ते मुफ इंटू आर डिग्री अटे नूट एन फाइव डिग्री कोणम से इध गड़ा अड़गे चाला सिंपल क्वेश्चन फस्ट फेज बेसीक क्वेश्चन अलागे गंटल मुल्ल गमशम अर डिग्री चीजें मन को रे गलो इधे कोणमेंता अगर रे गलो गंटल मुल्ल कोणमेंता अगर निमशाल उड़ते कमशालना दाने सगम कोणम से अकूर कंफ्यूज अवकूं रे निमशाल अलते दाने सगम काब्री अस्ता इकड मन की रे गंटल मुझे गंटल निमशा मार्च को लेदा मन की तेस नंटकते मुफ डिग्री कोणमनी मन सो रे गंटल एंत रे इंटू मुफ डिग्री अरवे डिग्री कोणम से गमन चाहिए गंटल मुल्ल गुड़ मन की टाइम अने निमशा इच्छारा लेदा गंटल इच्छारा अने खित अबर्वेस्टू उ निमशा इस्ते कमशा सगम तीस सरपोमी गंटल मुल्ल पद निष पद निमशाल कोणमेंता अगर इपड़ टाइम अने निमशाल इच्छा और निमशा की अर डिग्री चेस्ट काबटे पद निमशाल अभी कोणमेंता अंत दाने सगम तीस चालू ईद डिग्री कोणम से इधर ओनली ऐंगल बेस बेसिक अड़गे क्वेश्चन उसी नैक्स्ट एग्जाम पाइंट आफ व्यू इंका चाल मुख्यमंत्री पाइंटे अंत और क्वेश्चन अड़गढ़ की झान्स उ गंटल मुल्लू मरी निमशम मुल्लू चेसे कोणाल या निष्पत्ति अड़ता गंटल मुल्ल मरी निमशम मुल्लू चेसे कोणाल या निष्पत्ति अभी चाल चाल केफु आसर चेयर गंटल मुल्ल मरी निमशम मुल्लू चेसे कोणाल या निष्पत्ति अगर गंटल मुल्ल निम्षे अर डिग्री चेस्टी निमशाल मुल्ल निम्षी अंत आर डिग्री कोणम से इपड़ रेडी निष्पत्ति कावाली अंत और पन्े रहा क्वेश्चन जाग्रत गमन आपशन पन्े अला पन्े इलांट आपशन पन्े पन्े अना रे नंबर कदा मैं आपशन सैलक्ट 
ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనకి గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషాల ముళ్ళు అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఫస్ట్ గంటల ముళ్ళు తీసుకుంటున్నాం ఒకవేళ క్వశ్చన్ నిమిషముల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు చేసే కోణాల యొక్క నిష్పత్తి ఎంత అని అడిగితే గనక ముందు నిమిషముల ముళ్ళు అడిగారు కాబట్టి ఇది ఆరు డిగ్రీ గంటల ముళ్ళు అయితే గనక అర డిగ్రీ ఇప్పుడు రేషియో ఎంత అంటే పన్నెండు ఈస్టు ఒకటి ఒకటి ఈస్టు పన్నెండుకి పన్నెండుకి ఈస్టు ఒకటికి చాలా తేడా ఉంది క్వశ్చన్ అడిగే విధానాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేయాలి అన్ని తెలిసి కూడా తప్పు ఆన్సర్స్ అనేవి మాత్రం పెట్టకూడదు సో నిష్పత్తి అడిగితే గనక ఈ రకంగా క్యాలకులేట్ చేస్తాము సమయం నాలుగు గంటల పది నిమిషములు అయినప్పుడు గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషముల ముళ్ళు చేసే కోణాల యొక్క నిష్పత్తి ఎంత సమయం నాలుగు గంటల పది నిమిషములు అయినప్పుడు గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషముల ముళ్ళుకి మధ్య ఉన్న తేడా ఎంత కోణాల యొక్క తేడా ఎంత అని అడుగుతారు లేదా వాటి మధ్య ఉన్న కోణం ఎంత అని అడుగుతారు మనం జనరల్ గా తీసుకుంటే గనక సమయం నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు అయింది అంటున్నారు సమయం నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు అయింది అంటే గంటల ముల్లేమో నాలుగు మీద ఉంటుంది నిమిషాల ముల్లేమో రెండు మీద ఉంటుంది మనకు కావాల్సింది ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ ఎంత ఈ కోణం ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే రకరకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ చూడండి అమ్మ నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు సో నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు ఈ నాలుగు గంటల్లో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే గంటల ముళ్ళు ఒక గంటలో ముప్పై డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది ఒక గంటలో ముప్పై డిగ్రీలు చేస్తే నాలుగు గంటలో అది ఎంత కోణం చేస్తుంది అంటే నాలుగు ఇంటూ ముప్పై నూట ఇరవై డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది నెక్స్ట్ మనకు నాలుగు గంటలు అయిపోయాయి ఇంకా మిగిలినవి పది నిమిషాలు ఈ పది నిమిషాలు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సమయం నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు అయినప్పుడు నాలుగు గంటలకి నూట ఇరవై డిగ్రీల కోణం గంటల ముళ్ళు చేస్తుంది అనుకుంటున్నాం ఈ పది నిమిషాల సేపు నిమిషాల ముళ్ళే తిరుగుతుందా లేదా గంటల ముళ్ళు కూడా తిరుగుతుందా అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి పది నిమిషాల సేపు నిమిషాల ముళ్ళుతో పాటు గంటల ముళ్ళు కూడా తిరుగుతుంది ఎంత తిరుగుతుంది అంటే ఒక నిమిషానికి అర డిగ్రీ మాత్రమే చేయగలుగుతుంది సో పది నిమిషాలలో పది ఇంటూ అర అంటే ఐదు డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది సో నూట ఇరవై ఐదు డిగ్రీల కోణం ఇది ఏ హ్యాండ్ చేసేది అంటే గంటల ముళ్ళు చేసేది నెక్స్ట్ నిమిషాల ముళ్ళు ఎంత చూద్దాం చూద్దాము నిమిషాల ముళ్ళు పది నిమిషాలు మాత్రమే తిరిగింది పది నిమిషాలు అరవై డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది ఇప్పుడు గంటల ముళ్ళు ఎంత చేస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం నిమిషాల ముళ్ళు ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేసాము ఈ రెండిటికి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ కావాలి కాబట్టి రెండిటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ముప్పై ఐదు డిగ్రీల కోణం ఉంటుంది చూడమ్మ గంటల ముళ్ళు ఎంత చేస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం నిమిషాల ముళ్ళు ఎంత చేస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం రెండిటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాము ఇది మనకి బేసిక్స్ తెలుసు కాబట్టి అవి యూస్ చేసి జాగ్రత్తగా చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ సమయం మూడు గంటల ఇరవై నిమిషములు అయినప్పుడు గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషముల ముళ్ళుకి మధ్య ఉన్న కోణం ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి ఫస్ట్ గంటల ముళ్ళు తర్వాత నిమిషాల ముళ్ళు క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాం గంటల ముళ్ళు మూడు గంటల సేపు తిరిగింది అంటే మూడు ఇంటూ ముప్పై డిగ్రీలు తొంభై డిగ్రీల కోణం చేసింది అలాగే ఇంకొక ఇరవై నిమిషాల సేపు కూడా గంటల ముళ్ళు తిరిగింది ఇరవై నిమిషాలలో ప్రతి నిమిషానికి అర డిగ్రీ కోణం చేస్తోంది అంటే ఇంకొక పది డిగ్రీలు తిరిగింది వంద డిగ్రీలు టోటల్ గా గంటల ముళ్ళు చేసిన కోణం ఇప్పుడు మనం నిమిషాల ముళ్ళు తీసుకున్నట్లయితే ఇరవై నిమిషాల సేపు మాత్రమే తిరిగింది ప్రతి నిమిషానికి ఆరు డిగ్రీలు తిరగలుగుతుంది ఇది జనరల్ గా మనకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి గంటల ముళ్ళు ఎంత చేస్తుంది నిమిషాల ముళ్ళు ఎంత చేస్తుందో తెలుసు కాబట్టి దాని బేసిస్ మీద మీరు చెక్ చేయాల్సిన మాత్రమే ఇరవై నిమిషాలు నిమిషాల ముళ్ళుతో పాటు గంటల ముళ్ళు కూడా తిరుగుతుంటుంది కాబట్టి గంటలతో పాటు నిమిషాలకు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంకా షార్ట్ కట్ లో ఎలా చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ది నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు చెప్పాము సెకండ్ ది మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాలు చెప్పాము దీనికైతే కోణం అరవై ఐదు డిగ్రీలు వచ్చింది దీనికైతే గనక ఇరవై డిగ్రీల కోణం వచ్చింది దీన్ని షార్ట్ కట్ లో చేస్తాం షార్ట్ కట్ లో ఎలా చేస్తాము అంటే మనకి ఇచ్చిన టైం ఏదో అది ఫస్ట్ నోట్ చేయండి నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు ఇచ్చారు 
सो ई नागल नल आर रास्म निमशाल इक पद निमशाली अंत निमशाल मुल्लु ये नंबर मीदे उदीटा निमशाल मुझे पद निमशाली अंत देन उठे रेद उ इपड़ चूँ रे डिफर एंता नागू मैनस रे अं रे आ रे इंटू मुफ वे अरवे डिग्री प्लस इकडते पद निमशाल दाने सगम ईद इवे निमशाल दाने सगम पद अला इक पद निमशाल ईद डिग्री अरवे प्लस ईद अंत अरवे ईद डिग्री इधे मन आसर अ इकड नागू मैनस रेस रेडी पॉजिट वालू वस्तेमो रेडिटेस्टावे इक नव वालू वस्ते केंटी सब्सट्राक्टा नैक्स्ट दी सारी ट्रई चाहम मूड गंटला इरवे निमशाल गंटल मूड इरवे निमशाल काबी आ निमशाल मुझे ये नंबर मीदे उ अभी मनकटा ये नंबर मीद उ इरवे निमशाल अंत नीदी इपड़ मूड मैनस नागू अंत मैनस इंटू मुफ डिग्री मुफ डिग्री निमशाल इरवि काबी दगम तीस पद इपड़ याडा सब्सट्राक्टाने मन की वालू डिपेंडी मैनस वालू वाबी सब्सट्राक्टा इरवे डिग्री कोणम चीजें इधार कटे इलागैना यूज इंदा चपिंद मन प्रोसीजर प्रकार अंत वन मिनट की एंतो क्युलेटी दाने बटी यूज नैक्स्ट जनरल दी फार्मला बेस्डर मन फार्मला यूज चेयक शार्ट कट यूज फार्मला अते कीटा ईक्वल टू मोड आफ थर्टी हेच मैनस् लवन बै टू एम अने यूज जनरल कांपटेट एग्जाम अभी सबजक्ट प्रिपेर अटर का फार्मलाई प्रतीदा की फार्मलाकोव कष्ट काबी इला शार कट यूज ईजी गार्मला यूज चुस्कना सर यूज तीटा अने फैंड चाहिए ऐंगि हेच अंटे अवर्स एम अंटे मिनी मन टाइम फोर अवर्स टेन मिनी दाने क्युलेटना थर्टी इंटू हेच अंटे अवर्स फोर अवर्स मैन लवेन बै टू इंटू एम अंटे मिनी इक टेन मिनी टू वन टू फाइव थर्टी इंटू फोर वन ट्वेंटी मैनस् लवेन इंटू फाइव फिफ्टी फाइव सो टोटल सिक्सटी फाइव डिग्री ये यूज आंसर अच्छे केम वो क्या तक उगा अलागे फास्ट कंप्लीट एग्जाम क्वेश्चन कांपटेट एग्जाम मार्क्स बावाली अंत क्वेश्चन अने चूड़ा आंसर चुस्कू वेलते अटंपा की झान्स उ सो शार कट्स अने फावी इंका शार कट से कष्ट वाल फार्मला अने यूज मेथड्स यूज सैकड़ मोडल और प्राक्टिस क्वेश्चन प्राक्टी कमेंट आसर्स एना करेक्शन उन्ना सर निप्लाई इतना कोई क्वेश्चन नोट त्री फिफ्टी फोर थर्टी सिक्स फारटी फाइव सैवन ट्वेंटी वन टेन क्वेश्चन आंसर चयी एवं डाउट्स उन्ना कमेंट सैक्न कमेंट्स रिप्लाई इतना इंका दीं इंको चार कटे अदेवे मन के एग्जाम इतना टाइम कांपटेट एग्जाम एंटे शार कट्स तेसने वाली की चला फास्ट कंप्लीट कोई क्वेश्चन उठाई वाट बेसको इतू उ इलांट टाइमस वन फाइव टू टेन थ्री फिफ्टी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव अं सो आई टाइम्स मन को स्पेषालिटी मत चूस्ते कूनी नेचर अने वन फाइव टाइम वन फाइव अब मन की तेजी अंत मन जनरल चूस्त गंटल मुल्लू निमशाल मुल्लू और चोट मन कटाई इकड मन रास टाइम्स अभी अंत टू टेन थ्री फिफ्टी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इवन सेम अं गंटल मुल्लु रुदे कमशाल मुल्लू रोड दगर उठी गंटल मुल्लू मूड दगर उ पदहे निमशाल काबी निमशाल मुल्लू मूड दगर उठीवे इलां टाइम्स एवं इस्ते कच्ची आ रे मध्य उम फे मन असल पेन पेपर यूज चेयर ले फार्मला शार कट यानी यूज चेयर ले टाइम वन फाइव इच्छा एन मिनी अना दाफ मन के आ 
degrees out two ten nicharu, ten minutes five degrees out three fifteen seven and a half degrees four twenty ten degrees five twenty five twelve and a half degrees. Ira manam direct ka chuda gaane answer che se dan ke chance untundi. Oka vela meko ten fifty charan kundi. Ganta la mullo padhi dekhare ondi nimishala mullo kuda padhi me dunnatya man kanpis untundi din answer anta ante. Yenni nimishala ite unnayo dhanla sagan konan chesta amu twenty five degrees answer untundi. Idi first model ki sammandin chena di finding the angle kona mane di find out cheedam. Ganta la mullo nimishala mullo ki madhya unna kona menta anadi kite gana ka. Now, we have three methods in this method. We have three methods in this method. We have to use the time 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 to use the time. Next, second model. Next, second First model लो मनम angle find out चेसाम, अंटे निमिशाल मुल्लुकी, गंटल मुल्लुकी, मध्या एंत कोन मुण्टुन्दी अने इद find out चेसाम। इपपड second model केल्थुन नाम, इस second model के वेल्ले मुंदु कोन्नी basics मनम नेच्चको आली, उक्सार चोन्नम्म, गंटल मुल्लु, निमिशाल मुल्लु गनका, गंटल मुल्लु मरियु निमिशाल मुल्लु वेत्रेक दिसल्ला उन्नत लैते वाटि मध्य उन्न कोन मेंता आंटे 105 डिग्रील कोन मुन्टुन्दी इरेंडु काकुन्दा उकवेल गंटल मुल्लु मरियु निमिशाल मुल्लु लंबंगा उन्नत लैते वाटि मध्य उन्न இப்பட மனம் ஏம் find out சேச்தாமோ அண்டே ஒக்க கண்டலோ சுன்னா டிகரில கோனம் என்னி சார்லு ஓச்துந்தி அலாகே ஒக்க கண்டலோ 105 டிகரில கோனம் என்னி சார்லு ஓச்துந்தி ஒக்க கண்டலோ 90 டிகரில கோனம் என்னி சார்லு ஓச்துந்தி அன்னைதி find out சேச்தாமோ இ போக்சு சாலா important இ போக்சுல உன்ன वक गंटलो, गंटल मुल्लु, मरियु, निमिशमुल मुल्लु की मध्या, सुन्ना डिग्रील कोनम, एन्नी सार लोस्तुन्दी, अनेदी find out चेस्तुन्नाम। अलागे, वक गंटलो, रेंडु मुल्लु लिकी मध्या, 105 डिग्रील कोनम, एन्नी सार लोस्तुन्दी, angels இப்படு ஒக்க கண்டலா ஒக்க சார் ஓச்தே 15 கண்டலா மனக்கு 15 சார்லு ராவாலி அனுக்குண்டாம் கானி இக்கடா 15 சார்லு மாத்ரமே coincide அவுத்துந்தி 105 degreeலு கூட 15 சார்லு மாத்ரமே 90 degreeலு ஐத்தே கணக்கா 22 சார்லு அச்துந்தி 15 கண்டலா 15 சார்லு ஐத்தே 24 கண்டலா 22 சார்லு இது கூட 22 சார்லு 90 degreeலு ஐத்தே கணக்கா 45 दीन्नी यूस चेसी कुड, इटेबुल लो उन्न इन्फर्मेशन तो कुड, डायरेट्ट का एक्जाम लो बिट्स अडुकुत्तु उन्टारू, क्यालिकलेशन एमी चेयाल सिन पन्डे कुड, डायरेट्ट का मनम आंसर चेसेसको चुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ மனல்னி question அடிகேட் அப்படு second modelல் questions எல்லா அடுத்தாரு அண்டே 3 நுண்டி 4 கண்டல மத்தியா சுன்னா டிகிரில கோனம் எப்புடு வச்துந்தி என் அடுத்தாரு ஏதா ஒக்க கண்ட டாய்ம் இச்துந்தாம் இக்கட மனம் 3 நுண்சி 4 கண்டல மத்தியல் தீச்குண்டு நாமும் சுன்னா டிகிரில கோனம் எப்புடு வச்துந்தி என் அடுத்துன்னா 90 डिग्रील कोनम एप्पुड ओस्तुंदी, 105 डिग्रील कोनम एप्पुड ओस्तुंदी, इलांटि क्वेशन्स अडूतारू 
డైరెక్ట్ గా మీకు యాంగిల్ ఇవ్వకుండా సున్నా డిగ్రీలను నూట ఎనభై డిగ్రీలను తొంభై డిగ్రీలను మెన్షన్ చేయకుండా మూడు నుండి నాలుగు గంటల మధ్య గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషముల ముళ్ళు ఒకే రేఖపై ఒకే దిశలో ఎన్ని సార్లు ఉంటాయి అని కూడా అడుగుతారు మీరు అప్పుడు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఒకే రేఖపై ఒకే దిశలో ఒకే రేఖపై ఉండాలి అలాగే ఒకే దిశలో ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా యాంగిల్ ఎంత ఉన్నట్టు అంటే సున్నా డిగ్రీలు ఉన్నట్టు ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో గనక ఒకే రేఖపై వ్యతిరేక దిశల్లో ఎన్నిసార్లు ఉంటాయి అని అడిగితే ఒకే రేఖ పైన ఉండాలి కానీ వ్యతిరేక దిశల్లో ఉండాలి అప్పుడు యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా నూట ఎనభై డిగ్రీల కోణం ఉన్నట్టు డైరెక్ట్ గా యాంగిల్ మెన్షన్ చేయకుండా లైన్స్ లో అంటే సెంటెన్స్ ఫార్మాట్ లో కూడా ఇలా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదా గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషాల ముళ్ళు ఒక గంటలో లంబంగా ఎన్నిసార్లు ఉంటాయి అని అడిగారు అనుకోండి అంటే తొంభై డిగ్రీల కోణంతో ఎన్నిసార్లు ఉంటాయి అని అడుగుతున్నట్టు క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా సరే మనం టైం అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మూడు గంటల తర్వాత ఎన్ని నిమిషాలకి మనకి సున్నా డిగ్రీలు వస్తుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం మూడు నుండి నాలుగు గంటల మధ్య సున్నా డిగ్రీల కోణం ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియాలి ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా టైం త్రీ అయింది అనుకున్నాము నాలుగు గంటల లోపు రావాలి అంటే మూడు గంటల ఒక నిమిషం దగ్గర నుండి మొదలుపెట్టి మూడు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాల లోపు ఎప్పుడైనా సరే సున్నా డిగ్రీలు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ గంటలు అనేవి మనకి ఏవి మారవు మారేవన్నీ కూడా ఓన్లీ నిమిషాలు మాత్రమే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే షార్ట్ కటే యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ నేను ఫామ్లా యూజ్ చేయట్లేదు మనకి టైం ఎంత అయింది అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మూడు అయింది మూడు అయింది కాబట్టి గంటల ముళ్ళు ఎంత కోణం చేస్తుంది అంటే గంటకి ముప్పై డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది సో మన దగ్గర యాంగిల్ ఎంత ఉంది అంటే తొంభై డిగ్రీల యాంగిల్ ఉంది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన యాంగిల్ ఎంత అంటే సున్నా డిగ్రీలు మనం తొంభై డిగ్రీలు ప్లస్ సున్నా డిగ్రీలు ఇంటూ టూ బై లెవెన్ వేస్తాము అలాగే ఇక్కడ జీరో డిగ్రీస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ప్లస్ జీరో వేసినా మైనస్ జీరో వేసినా ఒకటే రిమైనింగ్ యాంగిల్స్ అయితే కనుక మనకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇలాగే కౌంట్ చేయండి ఏ యాంగిల్ ఇచ్చినా సరే ఒకసారి ప్లస్ చేస్తాం ఒకసారి మైనస్ చేస్తాం ఈ రెండు క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ ప్లస్ జీరో మైనస్ జీరో ఒకటే కాబట్టి మనకు అసలు డిఫరెన్స్ లేదు రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడైనా సరే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారని ఇప్పుడే చెప్తున్నాను తొంభై డిగ్రీలు ప్లస్ సున్నా అంటే తొంభై ఇంటూ రెండు బై పదకొండు అంటే నూట ఎనభై బై పదకొండు ఈ క్యాలకులేషన్ అనేది జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి మళ్ళీ మీరు పక్కన డివిజన్ వేసి మాత్రం చేయకండి డైరెక్ట్ గా చేసి ఆన్సర్ వేసేటట్టు ఉండాలి పదకొండుతో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం పదకొండు ఒకట్లు పదకొండు అంటే ఇంకా ఏడు మిగిలింది పక్కన సున్నా ఉంది కాబట్టి డెబ్బై పదకొండు ఆర్లు అరవై ఆరు అంటే పదహారు ఇంకా నాలుగు మిగిలింది నాలుగు బై పదకొండు నిమిషాలు ఇక్కడ మైనస్ చేసినా కూడా సేమ్ క్యాలకులేషన్ మనకు వస్తుంది అయినా మనకి సున్నా డిగ్రీలు ఒక గంటలో ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అంటే ఒకసారి ఇందాక మనం టేబుల్లో చూసాం ఒక గంటలో ఒకసారి మాత్రమే సున్నా డిగ్రీలు వస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ జీరో చేసినా మైనస్ జీరో చేసినా మనకు వచ్చే ఆన్సర్ అయితే సేమ్ ఆన్సర్లో మూడు గంటల పదహారు నాలుగు బై పదకొండు నిమిషాలు అంటే మూడు గంటల తర్వాత పదహారు నాలుగు బై పదకొండు నిమిషాలప్పుడు సున్నా డిగ్రీల కోణం ఉంటుంది ఇలా క్యాలకులేట్ చేస్తాం సేమ్ ఇదే ఒకవేళ ఐదు నుండి ఆరు గంటల మధ్య తొంభై డిగ్రీల కోణం ఎప్పుడు వస్తుంది అని అడిగారు అనుకోండి అమ్మా ఐదు నుండి ఆరు గంటల మధ్య తొంభై డిగ్రీల కోణం ఎప్పుడు వస్తుంది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన టైం ఐదు నుండి ఆరు గంటల మధ్య ఫస్ట్ బేస్ ఫైవ్ అయింది కాబట్టి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ డిగ్రీస్ వన్ ఫిఫ్టీ నూట యాభై డిగ్రీల కోణం మన దగ్గర ఉంది మనకు కావాల్సిన యాంగిల్ ఎంత అంటే తొంభై డిగ్రీలు ఒకసారి యాడ్ చేయాలి ఒకసారి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం ఒకసారి యాడ్ చేసాం ఇంటూ టూ బై లెవెన్ అలాగే ఇంకొకసారి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం ఇంటూ టూ బై లెవెన్ ఇది మనం క్యాలకులేట్ చేస్తే గనక ఎన్ని నిమిషాలకి అనేది వస్తుంది నూట యాభై ప్లస్ తొంభై రెండు వందల నలభై ఇంటూ టూ బై లెవెన్ నూట యాభై మైనస్ తొంభై అరవై ఇంటూ టూ బై లెవెన్ ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే గనక ఫోర్ ఎయిటీ బై లెవెన్ బై 
ikkada aithe ganaka 120 by 11 or 80 by 11 deeni calculate cheste 11 okatlu 11 nalugulu 44 inka 4 undi pakkana sunna untundi kabatti 45 3 saalu cancel avutundi 45 3 7 migilindi 7 by 11 nimishalu alage 120 by 11 vachindi ikkada jagrataga observe cheyandi chaala mandi deeni mistake chestaru okati 10 by 11 yestuntaru ikkada 11 okatlu 11 okati migilindi 10 podu కాబట్టి సున్నా తీసుకుంటున్నాం 10 10 బై 11 నిమిషాలు ఇలా తీసుకోవాలి 11 10 లో 110 ఇంకా 10 మిగిలింది 10 బై 11 ఆన్సర్స్ రాస్తున్నప్పుడు 5 గంటల 43 7 బై 11 నిమిషాలకు ఒకసారి అలాగే 5 గంటల 10 10 బై 11 నిమిషాలకు ఒకసారి 90 డిగ్రీల కోణం ఉంటుంది Options lo ye rendu vake option lo unta ye me jagrata ka choose kunto answer chahiye ali. Kanisho, ink box. Dein lo, mana minda ka chhap kun napur box lo. Vaka ganta lo, note ana five degree lo. Ganta la mulleki, nimisha la mulleki, madhya note ana five degree lo. Vaka saari matra me vostundi an kunto namo. Vaka saari mana example chuddam. Mood nundi naalu ko ganta la madhya. Note and a five degree lacona vaporasunda, Kanukoma Narankundi. Manaka Samayam Moodi Charu and a Mandagaru Nangal and the ante, Tomba degree lu, Moodi into Mupai Chastanam, Gantal Mulla, Gantak Mupai degree chest in the Kabati. Manaka also an angle, note and a five degree lu. Manavan Kuntunamonte, Manadagar and Taita Angelundo, Dani Kokasari, Manaka also an angle at Chayali, Alaga Vakasari, subtract Chayali and Kuntunam. ఈ వచ్చిన దాన్ని 2 by 11 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఇలా చేసినప్పుడు మరి 185 డిగ్రీలు రెండు సార్లు వస్తుంది కదా అంటే ఇక్కడ మనకి మాడ్యులస్ అనేది ఎక్కడా లేదు నెగటివ్ వాల్యూ ఏది వస్తుందో దాన్ని మాత్రం మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు ఇక్కడ 90 plus 180 అంటే 270 into 2 by 11 90 minus 180 అనేది నెగటివ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కన్సిడర్ చేయము సో 1 అవర్ లో ఒకసారి మాత్రమే 185 డిగ్రీల కోణం వస్తుంది this is the same as 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 the ఇక్కడ 60 దాటిన వాల్యూస్ ఏదైనా వస్తే అంటే 60 నిమిషాలు దాటిపోయిన వస్తే గనక గంట దాటిపోతుంది కాబట్టి అవి కూడా కన్సిడర్ చేయము సో ఒక గంటలో గంటల ముల్లు మరియు నిమిషాల ముల్లుకి మధ్య 0 డిగ్రీల కోణం ఎన్ని సార్లు వస్తుంది అంటే ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది 185 డిగ్రీలు కూడా ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది 90 డిగ్రీలు అయితే గనక ఖచ్చితంగా రెండు సార్లు వస్తాయి ఇది సెకండ్ మోడల్ First time angle find out chesam, second model lo time find out chesam, next third model chala simple model kani ekku ga exam lo kachitanga question adige model enti ante, addam lo prathibimbam. Oka vela manaki gadiyaram lo samayam, randu gantala iravai nimishala indi ya nicharu, addam lo ela kanapartundi ya nadutharu. General ga enti ante, addam lo left and right anevi change outa and this kundunam. దీన్ని మనం ఫిగర్ ఫార్మాట్ లో చూస్తే గనక రెండు గంటల 20 నిమిషాలు గంటల ముల్లేమో రెండు మీద ఉండాలి నిమిషాల ముల్లేమో 4 మీద ఉండాలి ఇది 2 గంటల 20 నిమిషాలు దీని అద్దంలో చూస్తే అలా కనబడుతుంది అని అడుగుతున్నారు అద్దంలో మనం చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ రెండు మీద ఉంది కాబట్టి ఇటు వచ్చేసరికి మనం 10 మీద ఉన్నట్టు తీసుకుంటాం అలాగే ఇక్కడ 4 మీద ఉంది కాబట్టి ఇటువైపు వచ్చేసరికి 8 మీద ఉన్నట్టు తీసుకుంటాం 
ఇప్పుడు సమయం ఎంత అంటే కనుక జనరల్ గా చెప్పేది పది నలభై అని చెప్తుంటాము ఇలా మీరు ఫిగర్ ఫార్మాట్ లో తీసుకొని చెక్ చేయడానికి నార్మల్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అని చూస్తే గనక సమయం రెండు అయితే గనక ఖచ్చితంగా రెండు మీద గంటల ముళ్ళు ఉంటుంది పన్నెండు మీద నిమిషాల ముళ్ళు ఉంటుంది రెండు ఇరవై అయినప్పుడు నిమిషాల ముళ్ళు పన్నెండు దగ్గర నుంచి నాలుగు దాకా మూవ్ అవుతుంటే గంటల ముళ్ళు కదలకుండా రెండు మీద ఉంటుందా కొంచెమైనా కదులుతుందా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఖచ్చితంగా గంటల ముళ్ళు కూడా కదులుతుంది కాబట్టి రెండు మీద ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండదు కొంచెం మూవ్ అవుతుంది రెండుకి మూడుకి కొంచెం దగ్గరలో మధ్యలో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పది మీద ఉండకూడదు తొమ్మిదికి పదికి మధ్యలో ఉన్నట్టుగా గంటల ముళ్ళు అనేది ఉండాలి ఇప్పుడు సమయం అనేది ఖచ్చితంగా మారినట్ట మారనట్ట ఇందాక మనం పది నలభై అనుకున్నాం కానీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎంత అయింది అంటే తొమ్మిది దాటింది ఇంకా పదవ్వలేదు తొమ్మిది నలభై నిమిషాలు అవుతుంది ప్రతిసారి మనం ఇలా ఫిగర్ వేసుకొని డ్రా చేసుకోవడం కష్టం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే గంటల ముళ్ళు అద్దంలో సమయం ప్లస్ గడియారంలో సమయం అద్దంలో సమయం ప్లస్ గడియారంలో సమయం రెండు కలిపితే మనకి పన్నెండు గంటలు అవ్వాలి ఇది చూసుకుంటే కనుక చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు ఇచ్చారు మనకి టోటల్ టైం ఎంత అవ్వాలి అంటే పన్నెండు గంటలు అవ్వాలి ఈ పన్నెండు గంటల్లో నుంచి రెండు ఇరవైని మనం తీసేయాలి జనరల్ గా మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు జీరోస్ ఉంటే పది రూపాయలు అప్పు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము కానీ ఇక్కడ ఇది మనీ కాదు టైం కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఈ పన్నెండు గంటలని నేను పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలు అని రాస్తున్నాను ఇలా రాస్తే కనుక మీకు సబ్స్ట్రాక్షన్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలు సో పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలలో నుంచి రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అరవైలో ఇరవై పోతే గనక నలభై నిమిషాలు పదకొండులో రెండు పోతే గనక తొమ్మిది గంటలు సో తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాల సమయం అయినట్టు ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అమ్మా అద్దంలో సమయం ప్లస్ గడియారంలో సమయం ఎప్పుడు కూడా పన్నెండు గంటలు ఉండాలి మీరు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నట్లయితే గనక పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలలో నుంచి మాత్రమే సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి ఎక్కడా కూడా మిస్టేక్ పోకుండా ఉంటుంది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనేది మీరు ఇబ్బంది లేకుండా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా పెడితే మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చాలా మందికి డౌట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు గడియారంలో సమయం అద్దంలో సమయం విడిగా రాస్తున్నాం గడియారంలో సమయం ఐదు గంటల యాభై నిమిషాలు అయితే అద్దంలో ఎలా ఉంటుంది మనకి టోటల్ ఎంత రావాలి అంటే పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలు రావాలి ఇక్కడ మన దగ్గర ఐదు గంటలు ఉన్నాయి పదకొండు గంటలు రావాలి అంటే ఇంకొక ఆరు గంటలు కావాలి యాభై నిమిషాలు ఉన్నాయి అరవై నిమిషాలు రావాలి అంటే ఇంకొక పది నిమిషాలు కావాలి లేదా మీరు దీన్ని పదకొండు అరవైలో నుంచే మైనస్ చేసుకుంటాము అంటే గనక మీ ఇష్టం అలా అయినా చేసేసుకోవచ్చు పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాల్లో నుంచి ఐదు గంటల యాభై నిమిషాలు మైనస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ సమయం పది ఇరవై ఇచ్చారు ఒక గంట యాడ్ చేస్తే పదకొండు గంటలు నలభై నిమిషాలు కలిపితే గనక అరవై నిమిషాలు కాబట్టి ఒకటి అర నలభైగా రాస్తున్నాం ఫర్ సపోజ్ పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు ఇచ్చారు అనుకున్నాం ఇది మనకు అద్దంలో ఎలా కనపడుతుంది అని అడుగుతున్నారు జనరల్ గా అయితే గనక మనం పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలలో నుంచి పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే నలభై నిమిషాల సమయం అనేది వచ్చింది ఇక్కడ మనకి సున్నా నలభై కానీ ఆప్షన్స్ లో ఖచ్చితంగా సున్నా నలభై అనేది ఇవ్వరు సున్నా అంటే గనక పన్నెండు గంటలుగా తీసుకోండి పన్నెండు గంటల నలభై నిమిషాలు అని రాస్తున్నాము ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అద్దంలో సమయం గడియారంలో సమయం రెండు కలిపితే పన్నెండు గంటలు అవ్వాలి మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండడం కోసం పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలలో నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ త్రీ మోడల్స్ రెగ్యులర్గా మనకి ఎగ్జామ్లో కనిపిస్తున్న మోడల్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి షార్ట్ కట్స్ చెప్పాను మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఈ క్లాక్స్కి సంబంధించి ఇంకా కంటిన్యూస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో దీని తర్వాత అంటే కొంచెం హయ్యర్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఐస్ లేకపోతే కనుక ఎస్ఐసి ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వడానికి వచ్చే మోడల్స్ కూడా మనం చెప్తాం 
जाग्रत का फॉलो अवि ान लाइक् सब्सक्रैब् बेल बटन प्रेस एप्डू नोटिफिकेसन वस्तू उबी चक्सकोजी उग्जाम थ्री मोडल्स इवा डिस्कसम प्राक्टिस डेदना उंटे कमेंट सी ले फोन नंबर प्रोवैड्स फोन नंबर के आईना का चपच्छ नैक्स्ट रेग्युर् ान फाउत उ ान लाइक् शेर चयी सब्सक्रैबी अलागे बेल सिंबल प्रेस नोटिफिकेसन अभी वीडियो रिज़्न वे नोटिकेसन वस्तू उ कांपटेट एग्जाम प्रिपेर अल्दर की आल देस्ट